Já de volta agora com a segunda parte do Cidade Notícias, nessa noite de terça-feira. E agora a gente vai saber aí, vai ter informações sobre o tempo. A terça-feira vai ter pontos de acumulado de nuvens carregadas no extremo sul, sul, recôncavo, nordeste e parte do oeste da Bahia. Nestas áreas podem ocorrer chuvas passageiras. Pancadas estão previstas para Mucuri, Eunápolis e Jucuruçu amanhã. Em Lajedão, o dia será parcialmente nublado, porém sem chuvas. Muitas nuvens cobrindo o céu de Teixeira de Freitas amanhã. Por isso, podem ocorrer chuvas rápidas, fracas e isoladas. Os dias seguem nesta tendência, sem a presença de frente fria. Teixeira não deve ter chuvas fortes nesta semana. Olha, já tem um posicionamento aqui, boa notícia aí sobre essa reportagem que nós exibimos sobre o posto de saúde cujos cadeirantes não conseguem é, ter acesso, né, lá no bairro Vila Vargas, o casal de cadeirantes. Segundo a Prefeitura, já estão verificando aí os materiais necessários para fazer o conserto do portão. Enfim, posicionamento aqui oficial da Prefeitura que já estão agilizando aí os materiais para consertar o portão. Enfim, aleluia! Olha, uma notícia nada boa, ontem passou a valer o terceiro aumento do ano no preço do gás de cozinha aqui na Bahia. O botijão vai ficar, em média, R$ 5,00 mais caro. A informação foi repassada pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia. Com relação ao produto, no ano passado inteiro foram seis aumentos e agora em 2023 já é o terceiro aí. Vamos trazer informações agora sobre a vacinação contra a febre aftosa. Na tela com Cleiton Rodrigues. Pois é, Herbie, a primeira etapa da campanha de vacinação 2023 contra a febre aftosa aqui no estado da Bahia já teve início e segue até o próximo dia 31 desse mês, 31 de maio. Nesse período, os rebanhos bovino e bubalino aqui do estado, de todas as idades, devem ser imunizados contra a doença. A meta da Agência de Defesa Agropecuária aqui do Estado da Bahia, a ADAB, é de alcançar 100% da cobertura vacinal, o que atingindo aí né, 12 milhões e meio de cabeças que compõem o plantel aqui do Estado da Bahia. No ano passado, na última etapa do ano passado, que foi realizada em novembro, a ADAB conseguiu alcançar aí um índice de 91,6% do rebanho vacinado em todo o estado. A agência ela reforça a importância do produtor realizar a geolocalização, que já envolveu aí 80% das 290 mil propriedades rurais com criação aqui no estado da Bahia. Ainda de acordo com o coordenador do Programa Nacional de Controle de Vigilância para febre aftosa aqui no estado, o José Neder, é necessário vacinar 100% dos bovinos e bubalinos para que, em breve, a obrigatoriedade da vacinação seja suprimida com segurança, como já ocorreu em outros estados da federação. Obrigado, Cleito. Agora a gente fala sobre os 30 anos do curso de pedagogia no campus da Uneb, aqui em Teixeira de Freitas. Veja a reportagem. Semana marcada por comemorações no Campus 10 da Universidade do Estado da Bahia, em Teixeira de Freitas. O motivo? Os 30 anos do curso de pedagogia. É momento de celebrar. É momento de ouvir os protagonistas do curso, professores, alunos, egressos do curso, para dizer assim, se o rumo que nós estamos tomando é isso mesmo. né? Então, é um momento celebrativo, mas não deixa de ser uma avaliação de todo o trabalho realizado no território extremo sul do curso de pedagogia nesses 30 anos. Né? Segundo o Luzeni, ainda é um momento de refletir e debater os desafios. Qual é o nosso papel enquanto, enquanto pedagogo? E também o desafio da docência, não apenas na educação básica, mas também no campus 10, no curso, ainda temos falta de professor, né? ainda temos é, é, falta de recursos é, suficientes para tocar os nossos projetos. Então, fazer o curso de pedagogia nesses 30 anos também tem sido permeado por desafios. Né? 
A professora Maria Nalva acompanhou de perto todo o processo de desenvolvimento do curso na universidade. Eu entrei aqui na Uneb em 91 como professora do curso de letras, né? E no ano 92 já entrei com a primeira turma de pedagogia, trabalhando no, no, no curso de pedagogia com as disciplinas de antropologia, introdução à, à sociologia, depois sociologia da educação, e depois outras disciplinas que foram sendo é, incorporadas ao curso por forma da reformulação curricular, por forma de pela a questão de outras, outras disciplinas que foram sendo incorporadas. Foram diversos obstáculos enfrentados que contribuíram para o processo formativo e ajudam a construir a pedagogia do futuro. Quando nós começamos aqui, não tinha esse advento da internet, não tinha esse advento da tecnologia, não tinha o advento do computador. Né? Eu me lembro que as nossas primeiras textos foram digitados ainda em máquinas de escrever. Né? Então, talvez naquele momento histórico, os desafios eram uns, e outros hoje são outros e temos uns persistem, mas outros novos foram colocados para nós nesse momento, né, como esse advento da tecnologia, que precisamos entender, compreender é, e desafiar-nos, nós, por exemplo, os sessentões, né, eu tenho uns 60 anos, né, e daí a gente precisa pre, é, compreender isso, esse momento histórico agora, para pensar o futuro, né? para é, deixar um legado também para essas gerações futuras. Então, acho que pensando esse balanço dos 30 anos, acho que do muito que foi construído, é, a gente acumulou, mas a gente também aponta novos desafios e novas perspectivas para o futuro da construção do curso de pedagogia no Campus 10 Uneb. Né? Aluna do curso, Giúlia fala da motivação para escolher a pedagogia e ainda ressalta a importância de recordar o passado, junto aos convidados, a fim de obter novas conquistas. Eu sempre fui rodeada por esse espaço. Então, eu sempre fui rodeada, principalmente de crianças, por esse espaço de aprendizagem, no momentos da igreja também, sempre fui rodeada. Então, acho que foi bastante isso, eu sempre tendi para esse lado. E para você, como estudante de pedagogia, poder comemorar 30 anos junto à instituição que você faz parte hoje, como é que é? Eu acredito muito que só se ama aquilo que se conhece. Então, estar nesse, nesse espaço onde os egressos vêm contar suas vivências, onde nossa coordenadora, que está aqui desde o início, vem e, e conta as raízes do, desse curso nesse departamento, é muito importante para nós podermos conhecer a nossa própria origem. Parabéns a todos os alunos né, que estudam pedagogia ou já fizeram parte aí deste curso na Universidade do Estado da Bahia, campus aqui de Teixeira de Freitas. Ponto final nessa edição do Cidade de Notícias. Amanhã, novo encontro, a uma da tarde, ao vivo. Ótima noite! Música